നമസ്കാരം ടെക് സഞ്ചാരിയാണ് ടെക് സഞ്ചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് എൻ്റെ പേര് ടെക് സഞ്ചാരി എന്നല്ല പലരും എന്നെ പറയുന്നത് ടെക് സഞ്ചാരി ടെക് സഞ്ചാരി എൻ്റെ പേര് വിജിൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ കോയറ്റിലാണ് ഇവിടെ കോയറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കൊളോറ വൈറസ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് അടുപ്പിച്ചായി അപ്പോൾ വെറും മൂന്ന് പേരിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് പേരിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ബാധകമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പിന്നെ ഇറാനിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് പറയണത് അവർ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് പോകണില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മൾ സേഫായിട്ടിരിക്കണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുൻകരുതലുകൾ കുറേ എടുക്കാനുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ ഹോ പുറത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പം ഹോട്ടലുകാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും പക്ഷേ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം മുഖ്യമുള്ളവർ ഇവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർ പുറത്ത് പോയി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പോയി കഴിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഹോട്ടലുകാർക്ക് ഒന്നും എതിരായിട്ട് പറയണമല്ല ഞാനൊരു ചെറിയൊരു അവയർനെസ് മാത്രമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ട് അതിൽ കൂടെയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു 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 നോട്ട് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോയിട്ട് ദിനാർ ഒരു ദിനാർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ കൊടുത്തു ആ കടയിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾക്ക് പോയി ആ കട അപ്പം ഈ പലരിൽ നിന്നായിട്ടാണ് ഈ നോട്ടുകൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഈ വൈറസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാക്സിമം മാസ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ വായു വായുവിലൂടെയും ഈ വൈറസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മാസ്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു എം ആർ ജി എന്നാണ് ഷോപ്പിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ദിനാർ ഏകദേശം നാട്ടിലെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഒരു ദിനാറിനും നൂറ് മാസ്ക് അത് നോക്കിയപ്പോൾ വെറും പേപ്പർ മാസ്ക്കാണ് അങ്ങനത്തെ മാസ്ക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് മാക്സിമം അങ്ങനത്തെ മാസ്ക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക അടുത്തത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ലോണ്ടറി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ ലോണ്ടറിയിൽ ഒരാളുടെ ഡ്രസ്സ് മാത്രം ഇട്ട് അവർ സെപ്പറേറ്റ് വാഷ് ചെയ്യത്തില്ല അവരുടെ എല്ലാ ഡ്രസ്സും കൂടെ ഇട്ടാണ് അവർ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ വൈറസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം അല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യം ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് പറയണം ഞാൻ ഇത് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ ഹോട്ടലുകളിൽ നമ്മൾ കൈ കഴുകാൻ പോകും അപ്പം മിക്കവാറും ഉള്ള ഹോട്ടലുകളിലും നമുക്ക് കൈ കഴുകാനായി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോപ്പ് അപ്പം പലരും പല രീതിയിൽ കഴുകി അവിടെ അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കും അത് നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അത് മാക്സിമം മാക്സിമം എന്നല്ല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാരണം അതിൽ നിന്നും പകരം വല സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൈയൊക്കെ കഴിവാണ് അത് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ലിക്വിഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ല അത് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കഴിവാക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ നമ്മൾ പോകും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ പോകുമ്പം നമ്മൾ എസ്കലേറ്റർ ഉണ്ട് എസ്കലേറ്ററിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ പല സ്റ്റൈലിലാണ് പിടിച്ച് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ എസ്കലേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് പോകും മാക്സിമം കൈ അതിൽ നമ്മൾ എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ ആ പിടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ഒരാളല്ല വരുന്നത് ഒത്തിരി ആളുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഒരു ദിവസം വന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക കാരണം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിഹീനം എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും വൃത്തിഹീനമായിട്ടാണ് പല പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ചില സ്ഥലം സിറ്റിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്
വീടും വീട്ടിനകത്തൊക്കെ എപ്പോഴും പോയിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും അണുക്കളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചവാള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെ തന്നെ ഡെയിലി എന്നും ഒരു രാവിലെയും പോയിക്കും വൈകുന്നേരം പോയിക്കും അത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് കൂടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർ ചെയ്താൽ മതി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു 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 നമ്മളൊരു വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ കാര്യം അറിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ ഈ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയൊരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും വേറൊന്നുമില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയി ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയപ്പം അവിടെ കുറച്ച് ആളുകളേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആൾ എല്ലാവരും പേടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് പോലെ അപ്പോൾ പേടിക്കാൻ പേടിക്കണം ഇല്ലയെന്ന് പറയാനില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് ധൈര്യം വേണം അപ്പോൾ എന്ത് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ വന്നത് വേറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ എൺപത്തെട്ട് ശതമാനം നൂറിൽ എൺപത്തെട്ട് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് വയ്ക്കാത്ത കുറച്ച് ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടു അത് ഞാൻ കണ്ടത് കുറച്ച് ആന്ധ്രക്കാർ കുറച്ച് ശ്രീലങ്കക്കാർ അവർക്ക് ഇത് എന്ന് പറയുക അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് ഇത് സംഭവം അത് അവർക്കൊന്നും ഒരു പിടുത്തവും കണ്ടില്ല കൊണോറ കൊണോറ എന്തൊരു കൊണോറ അവിടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഒരാളടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാസ്കൊക്കെ വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ഇതല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊരു മാസ്ക് എന്ത് ഇതൊക്കെ എന്തിന് ഒരു മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ചാവും അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് മാസ്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം അവർ അവരെ പോലുള്ളവരെ കാണുമ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കെയർ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ യാത്ര ഒഴിവാക്കുക ഈ സമയത്ത് കുവൈറ്റിൽ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് നാട്ടിലോട്ട് പോവുകയോ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക കെയർ ചെയ്യുക ഈ ഈ കുറച്ച് ദിവസം നമ്മളൊന്ന് കെയർ ചെയ്താൽ മതി എന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചൂട് വരും ചൂട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്റീരിയസ് എല്ലാം ചത്തു പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് തെറ്റായിരിക്കാം ശരിയായിരിക്കാം അതെല്ലാം ഡോക്ടർമാരുടെ കയ്യിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ 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 നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു അവയർനെസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കമൻസ് അഭിപ്രായമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ കടകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ കടകളിലെ പേരൊന്നും പറയാനില്ല അത് മോശമാണ് അവരെ കടകളൊക്കെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മോശമാണ് കാരണം അവർ ഇപ്പം പുറത്ത് നൂറ് പിളിച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പം നൂറ് പിളിച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അവർ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് പിളിച്ച് വെച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ എൻ്റെ യൂണിഫോമിൽ ഞാനിവിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു പലതരം കയ്യിൽ മാസ്ക് ഇരിപ്പുണ്ടോ അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ചും അറു അറുപത് വയസ്സിനകത്ത് വരും പുള്ളി ഈ ശിവാലയിൽ അതായത് ഈ വേസ്റ്റ് പാക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പ്രതരെ കയ്യിൽ മാസ്ക് പോലെ ഇരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രതരെ എൻ്റെ കയ്യിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാസ്ക് ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ആപ്പോഴും ഒരു മാസ്കാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മാസ്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സാൽമിയിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സാൽമിയിൽ താമസിക്കണം അപ്പോൾ സാൽമിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കും മാ എനിക്കും സാ മാസ്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തു പറ്റി മാസ്ക് ഇല്ലാത്ത അതൊന്നും അവരുടെ കമ്പനിക്കാർ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് ബക്കാല ഒരു ബക്കാലി ചെന്നപ്പോൾ അവർ ഇരുന്നൂറ് പിടിച്ച് ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് ബക്കാല എന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് ആ കാണുന്ന ബക്കാല അവർ
പക്ഷെ ഇത് പറയുന്നത് പലർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ കമ്പനി കമ്പനികൾക്ക് കമ്പനിക്കാർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് നിങ്ങൾ മാസ്ക് അലോട് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് കാരണം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ പുറത്ത് പോയിക്കൊണ്ട് പോയി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം എന്ന് പറയുക കാരണം എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പ്രായം വരും ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാസ്കിൻ്റെ പൈസ മാത്രം നിങ്ങൾ കൂട്ടി വാങ്ങിക്കരുത് പ്ലീസ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോ പെപ്സിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റ് ആ സിഗരറ്റൊക്കെ എത്രയോ ആളുകൾ വാങ്ങിച്ച് പൈസ കളയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പൈസ നിങ്ങൾ മുതലാക്കിക്കോ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ആ ദേവി നിങ്ങൾ മാസ്കിൻ്റെ പൈസ മാത്രം നിങ്ങൾ കൂട്ടി നിങ്ങൾ വിൽക്കാ വിൽക്കാതിരിക്കുക പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കടയും കാണത്തില്ല ഒന്നും കാണത്തില്ല